Buongiorno amiche, buongiorno amici, bisognerebbe brindare questa mattina, abbiamo superato, abbiamo insieme, siete voi quei numeri lì, io non c'entro niente, se non così col tempo che metto a disposizione, gli argomenti che mi piace trattare per coinvolgervi, per portare sempre più persone ad amare un mondo bello, 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 quando non incontriamo il gatto alla volpe. <ride> La favola di Pinocchio, che paura, mamma mia. Ah, signor Collodi, ci ha spaventato assai. <coughs> eh sì, perché il gatto e la volpe ci stanno, ci stanno, ovunque. Oh. Vi ricordate i visitors? Oh mamma, che serie impressionante. E mi piaceva seguirlo. Poi quando si toglievano quella maschera pseudo-umana sotto, che c'è stava a bestia, c'è stava sotto. A bestia. Buongiorno, 500.000 visualizzazioni abbiamo superato con un canale dove si parla sì di maglia, di uncinetto, a volte anche di ricavo e tanto che non ne parlo, ma sto mettendo da parte contenuti che... Um, che torneranno utili tra un po', tra un po', e proprio riguardo al ricamo, il ricamo è un altro argomento che mi sta a cuore, che sto trascurando come pratica, è perché ho i miei momenti, i miei periodi, i miei allontanamenti, ma non dal cuore, allora festeggiamo, come festeggiamo? Ma così, sorridendoci un po' vicendevolmente, mi mancano un po' di persone, mamma mia, che poi mi preoccupo e di altre non mi preoccupo perché vedo che stanno bene che pubblicano stanno bene. Vabbè. allora 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 visto che eh, tra noi intime che ci, ci proponiamo che vi proponete che commentate eh, oh, guardate un po' di iscrivervi che qua ci fanno i giochetti eh, da YouTube, eh, che fanno 10 più, 10 meno, 20 più, 10 meno, è, è incredibile. Io guardo e mentre guardo vedo i numeri che cambiano eh, e io mi trovo disiscritta, quindi controllate se avete piacere, perché vedete che non sempre, sempre riesco. Vedete che non ho monetizzato il canale, non vi faccio tempestare di pubblicità. Se vi compare la pubblicità non l'ho messa io, ecco, no, non, ho, non ho monetizzato il canale. E allora, cosa vi volevo dire? Che mi sto stiracchiando, che ho fatto una colazione buona con i pseudo pancake che in realtà sono delle frittelle non lievitate di quinoa che ho dovuto recuperare da quel disastro nel freezer da sbrinare veloce veloce perché era, si era riempito di ghiaccio il vano dei tre cassetti del mio surgelatore congelatore che lavoro, che lavorone, ancora ne porto i segni ecco, anche la casa devo dire, un bordello, un bordello Oh, e cosa mi viene da dire? Sono contenta, oh, non so, sono contenta, oh, c'è un sole che forse appare, ieri dopo quella giornata nuvolosa, di nuvole basse, basse brutte nuvole strane, come c'è stato un tramonto bellissimo guardando Monte Fiascone, uno dei miei percorsi con la minuscola porta verso proprio affacci bellissimi, abbiamo proprio un paesaggio che cambia molto, torno torno e guardando là eh, sopra le nuvole cosa ci stava c'era un signore anziano sopra un terrazzo che stava proprio guardando quello col binocolo è eh, un bel reticolo due giorni due giorni vediamo a chi tocca la prossima volta un reticolo innaturale ma quando mai cioè un po' veramente ma noi vogliamo credere a tutto e eh sì si vuol credere a tutto oppure non si vuol credere alla realtà ma perché Ah, io non me lo so spiegare, non me lo so proprio spiegare perché si rifiuta la realtà, però si pensa di stare meglio, si pensa, non lo so, è stranissimo, questo, questo periodo veramente mi ha fatto guardare l'umanità con, con una curiosità, meno male che siamo solo di passaggio perché il pensiero di di rimanere qua vita naturale cioè vita naturale durante proprio perché ma per l'eternità ma anche no ma che siamo matti no Poi bisogna cercare di lasciare il mondo migliore di come, me, meglio di come l'abbiamo lasciato sarà dura di come l'abbiamo avuto sarà durissimo proprio oh mamma mia 
il futuro siete voi, ci dicevano quando eravamo bambini, mamma mia, e, e se l'abbiamo fatto con le nostre mani non è che abbiamo fatto una bella cosa, eh? bisogna proprio dirsela. Ah, il cielo è un po' ceveste, come direbbe mia nipote, come avrebbe detto quando era bambina. Ma ci dovevi festeggiare? Sì che vi festeggio, ma anche con questo vi festeggio. Allora, ho, le poche cose che ho messo via sono quelle che dovrei ritirare fuori per accontentare una prova del fuoco che mi ha chiesto, chiesto, insomma, una mia amica, una amica del canale, un'amica del fare, non ci siamo mai viste, non abbiamo mai condiviso. L'amicizia è una cosa seria, si coltiva con come... Si coltiva coltivandola, si coltiva condividendosi, si coltiva frequentandosi, si coltiva annusandosi, si coltiva in tanti modi, supportandosi, sopportandosi, eh, mamma mia, prestandosi, e se no che amicizia è. E una, una <ride> ah, mi, mi è stato scritto in privato, mi, mi scuso se ti ho dato del tu, allora capiamoci capiamoci e ci diamo del tu ci mancherebbe quello che io non tollero è da parte di persone che con me non condividono eh, una, un, 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 un dialogo un, un dialogo um, carino un dialogo di uno scambio no ecco ci sono dei fari aggressivi con un accento confidenziale che chi da dove perché chi l'ha detto, dove sta scritto che bisogna avere questo fare confidenziale, soprattutto quando poi spinge una certa aggressività? E allora anche no, ognuno al proprio posto, io non vengo dalle parti tue, se vieni dalle parti mie ti comporti a modo anche, soprattutto se hai da dire qualcosa che magari non mi trova d'accordo per quello che ho già manifestato, comunque ci dovrebbe avere un atteggiamento civile, garbato, eh, che non anche e eh, quindi quello intendevo come confidenza eh, al, proprio ognuno al proprio posto, perché non c'è stato, la confidenza si alimenta, la, la confidenza la si nutre vicendevolmente. Anche qua, non è che questo è un luogo dove tutto è permesso, no? Se vi danno una patta nel sedere, cioè vi girate e date uno sganassone, se non è qualcosa che vi interessa, no? Ecco, quindi anche no, proprio, proprio no, ma anche no. Ecco, anche se si parla di maglia, anche se l'argomento, che sono argomenti importanti, eh, tutto è importante, eh, cioè la vita delle persone, la vita delle persone è importante, eh, ecco, quindi, bene, detto questo, per festeggiare le cinque, oltrepassate, le abbiamo oltrepassate, yeah. il nostro, questo non è un canale di tutorial, non è un canale dove... Non è un canale dove si regalano dei contenuti che sembrano tornare utili ehm, in un certo modo. Ecco, quello che avete visto, insomma, avete visto, avete sentito voi, voi che contribuite a queste visualizzazioni, che mi dite, oh, sono andata ad ascoltare i vecchi video, i vecchi vocaletti, ma che carini. Cerco semplicemente di farlo amare, questo, questo fare, farlo, far amare i materiali, farli guardare con amore, anche quando si guarda un filato modesto, perché magari abbiamo bisogno di fare una cosa che non serve chissà che cosa, ma aiutarvi a sviluppare, a coltivare il vostro gusto, no, no, il, io partecipo il mio che vuole essere un punto di riferimento, un punto di partenza con i vostri, le vostre curiosità, le vostre, ehm, le, i vostri, eh, come si può dire, la vostra golosità, perché andate verso quel qualcosa, ecco aiutarvi a guardarlo meglio, fare in modo che se veramente lo volete acquistare quel qualcosa sia, vi corrisponda, vi corrisponda proprio tanto che non ne potreste fare a meno, ecco, e aiutarvi a magari ragionando sulle caratteristiche dei filati, su quello che possono darci, eh, non necessariamente 
questo lo abbiamo con un tutorial pratico, ecco che io sono una frana a registrare tutorial pratici, ancora non ho trovato il modo che mi fa stare comodo, non lo so se esiste un modo che fa, possa far stare comodi, e, e, io ho bisogno di guardare direttamente e, e faccio fatica proprio questa cosa che mi sta in mezzo, che è il telefono, non uso una videocamera, e forse anche sarebbe un impiccio ugualmente, e... No, 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 non mi trovo bene, ecco, non come il vis-à-vis -vis che preferisco. Sono contentissima che stiamo per cominciare questa avventura qui, qui in paese, eh, questa, quella di condurre in qualche modo dei, chiamiamoli Nit Café, ma noi abbiamo sempre chiamati, ci vediamo al bar che facciamo la maglia, ci vediamo al negozio che facciamo la maglia con le mie amiche, la mia amica, la mia, la mia collega. E si veniva a bottega, ci si dava appuntamento al parco, abbiamo fatto un corso per fare eh, la sciarpa solo catenelle, quella col crochet dove si deve regolare la tensione, tre tensioni diverse, tre ampiezze di punto diverse per avere un certo tipo di risultato dove serve anche il filato che abbia una certa caratteristica, quella è, è, è importante, ecco quella è importante quel progetto proprio perché non viene se non si ha non, non viene quel risultato che sembra una nocciolina bisogna avere un certo tipo di filato bisogna regolare la tensione ecco e quel, quell'incontro noi, noi, noi alcune di noi insomma, io con amiche eh, della bottega già quando non c'era più la bottega ecco, l'ho svolta a un parco al parco di Campi d'Annibale sparse dato due dritte e poi tutte in ordine sparso nella vegetazione si stava bene poi lì c'era il baretto quindi abbiamo preso una cosa calda altrimenti io viaggio con la caraffa termica anche quando organizzo queste cose all'aperto clima te permettendo eh, tazze, proprio le tazze che poi mi vado a lavare ecco e, e apparecchio la merenda cerco i luoghi con i famosi tavoloni ma è bello anche farlo per terra ma non tutti possono stare per terra c'è chi, ha... chi fa fatica a alzarsi se mi sente la fefe che non faccio gli esercizi mi dà e ed è bello proprio uh, or, parlare di queste nostre passioni alla pelle. io parlo dei filati ovunque parlo dei filati questo è proprio toccarli, guardarli ragionar, ragionarci su e condividere le esperienze, ragionare sulle esperienze già fatte e guardare come utilizziamo le mani cosa guardiamo dei filati, siamo veramente attente certe cose noi le possiamo già scoprire guardando come ci vengono fotografati i filati, andando ad ingrandire, ci sono delle forme di pigrizia che poi noi andiamo a pagare perché acquistiamo poi dei filati che non corrispondono per qualche motivo alle nostre aspettative. In buona parte è responsabilità di chi deve anche descriverli nella natura, non solo fare un elenco di, quello, di quanto lo compone un filato, ma un conto è immaginarsi ad esempio delle fibre che imitano eh, quelle naturali in realtà sono fatte eh, sono pro è un prodotto della mm, è un prodotto di sintesi ecco tipo il nylon può avere mille fogge mille forse anche di più ecco eh, e un conto è immaginarsi allora un conto è immaginarsi la poliammide che diventa fibra e si mescola ad altro che può essere anche naturale e un conto è la poliammide che in realtà è sotto forma di una, di una calza che trattiene delle fibre anche nobili al suo interno è diverso il risultato, è diverso proprio il contatto col materiale, come si manifesta il colore, eh, sono due cose differenti. Noi leggiamo ad esempio, se nella descrizione non abbiamo altro, siamo anche magari ipovedenti, gli ipovedenti hanno bisogno di descrizioni precise, perché anche essendo ipovedenti si può lavorare con i filati, per quanto riguarda il colore bisogna affidarsi in qualche modo, eh, oppure se abbiamo avuto l'opportunità di vedere 
ecco, quando la nostra vista proprio degenera, con delle descrizioni e se ci siamo interessati in tempo, quando ancora vedevamo alla, al colore, alla, ai nomi dei colori, a, a capire quali sono i colori che ci fanno stare bene, ad esempio, altrimenti le persone che non hanno mai avuto dono della vista devono affidarsi per vestirsi colorato. Ehm, però il filato si può descrivere, è difficile se non lo possiamo anche toccare, ecco, però abbiamo necessità di descrizioni, un filato a più capi è una cosa, un, una bouclé è una cosa, quindi se noi semplicemente eh, mettiamo la, le, elenchiamo le fibre che compongono quel filato e diciamo quanto può essere spesso oppure indichiamo ehm, il calibro degli attrezzi ne, ne abbiamo detto comunque troppo poco perché ad esempio chi non ha mai incontrato dei filati ingabbiati o soffiati e non li ha, non, magari li guarda se li riceve come campione è un discorso ma se pensa di acquistare un filato che magari non importa se ha 2, 3, 7 capi però un filato che per, per la persona è tradizionale quindi l'unione di più capi torti insieme dobbiamo ancora affrontare l'argomento torsione che viene eh, usato malamente purtroppo anche, viene indicato come filato ritorto qualcosa che non appartiene ai filati ritorti e lì si illude una persona, la persona anche un po' distratta, che si affida, ecco magari guarda senza vedere un'immagine, se noi guardiamo le, le, i filati ci possiamo accorgere di tanto, non di tutto purtroppo, non di tutto ma di molto sì più o meno l'andamento di un filato lo vediamo se un filato non viene presentato come l'unione di fili ehm, bouclé di filati bouclé con filati ritorti o un filato eh, in cotone sottilissimo molto torto con dei filati in movimento con baffetti e viene solo elencato filato fantasia eh, tutte le feste si porta via filato fantasia e una descrizione delle fibre ne sappiamo quanto prima Gli vediamo ah tu hai preso guarda un bel filato un filato guarda te so che non adoperi eh, l'acrilico oltre un tot una, una, oltre una certa percentuale questo guarda era 70% alpaca baby e 30% tra cotone, nylon e viscosa. Boh, me la sono inventata lì. E è un filato simpatico, eh? e te l'ho preso, oh, vabbè, grazie, magari poi lo dobbiamo anche pagare. E ci vediamo arrivare una roba tutta frangiosa, oppure um, molto irregolare, ecco, magari non corrisponde al nostro gusto, eh, ci siamo affidati, ma facciamo delle belle domande e, e guardiamoli bene, ad esempio ci sono dei filati eh, soffiati che non si capisce al volo che lo sono, se non ci viene fatto notare, se non ci viene almeno detto, sarebbe carino vederli proprio dei begli ingrandimenti dei filati, perché il pubblico di, di, buona parte del pubblico di adesso è molto più distratta e ignorante in materia rispetto al pubblico di 40 anni fa, del pubblico che acquista filati. C'erano un po' meno tipologie, ma si conoscevano, si conoscevano abbastanza. Chi faceva di maglia, grazie alle riviste che presentavano periodicamente varie tipologie di filati, si capivano, si, si conoscevano, si andavano anche a cercare perché si volevano le novità. Abbiamo visto tantissime bucle diverse, abbiamo visto un sacco di frisee, abbiamo visto i baffetti, abbiamo visto proprio i fila, la nascita dei filati fantasia. E adesso c'è un pubblico molto colto, molto preparato, e che molto esigente, che cerca certi tipi di filati, a volte le persone non si capacitano, ma come si fa a spendere tanti soldi per una sola matassina? Guardiamola quella matassina, a volte troviamo dei prezzi assurdi per il quantitativo proposto e per la natura del filato, io ce, ce l'ho ho già avuto un incontro che per me è stato traumatico ma proprio perché fu ambigua la presentazione eh? io mi aspettavo veramente una cosa completamente diversa 
forse simile, ma non così, rispetto a i paragoni che erano stati fatti per quel tipo di prodotto conoscevo altri filati li avevo già adoperati quindi per me già era, era stata una bella esperienza che quello che è bello per me non lo deve essere per forza per tutti io amo dei filati che tante persone non sopportano ci sono dei filati che sono tanto amati e io non li vorrei manco di regalo e, ma è tutto rispettabile ci mancherebbe quando le persone poi sono soprattutto consapevoli l'importante è che non vengano illuse sulle caratteristiche caratteristiche sulle performance che questi filati possono in qualche modo ehm, garantire ecco ci sono proprio de- delle a volte sono dei refusi da traduzioni ci sta a volte sono proprio delle cose fatte sciatte in maniera sciatta non si può essere sciatti nella descrizione dei filati bisogna essere più accurati possibile è un qualcosa da amare io penso che un filato un lavoro bello come quello che vendere i filati eh, ce ne siano sì tanti altri magari quelli che amano altre cose ma è veramente un bel mestiere perché portiamo a far star bene le persone perché si fa si, si porge della conoscenza facciamo conoscere luoghi facciamo conoscere tradizioni attrezzi che fanno parte delle tradizioni e, e a volte si fa cioè non a volte c'è chi punta al, sulla quantità tante 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 cose non importa solo basta avere tanti colori un po' grossi un po' sottili un po' misti e giochiamoci pure mettiamoli insieme e chi invece fa sacrifici e eh, gli piace anche accaparrarsi un po' di roba, però fa sacrifici perché vuol provare l'emozione di usare quel particolare filato che magari è stato fatto a mano, tinto a mano o in fibra, ma poi perché si può lavorare in vari modi in tintura, ma soprattutto poi dipinto a mano, il dipinto è un qualcosa che avviene in un certo modo sui filati. ci sono veramente delle meraviglie eh, in questo mondo, certo non sono alla portata di tutti oppure chiedono un bel sacrificio, un bel impegno, quindi conoscerli al meglio, farli presentarli al meglio con degli articoli perché mi piace il canale, il sito scusatemi il canale, che poi ha anche il suo canale di Cera, sì, eh, di, di Lana ed altre storie perché si vede un assortimento sempre eh, più ricco, diversifica tanto, ce n'è per tante tasche, ci sono delle ottime offerte curiose, che è con le offerte che ci portano magari ad assaggiare quei filati eh, che ci pesava un pochino acquistare e quando l'abbiamo visti per la prima volta, poi ecco che arriva l'offerta, magari c'è anche una colorazione con l'offerta che ci attrae, ed ecco fatto che facciamo un esperimento, poi magari ci innamoriamo e vogliamo fare delle cose solo con quei filati e allora ci sacrifichiamo magari da in, in altre spesucce per concentrarle lì, questa è una passione. Poi c'è chi eh, ha bisogno solo del materiale per intrattenersi un po', ma anche in quel caso conoscere bene le caratteristiche dei filati porta a, a degli acquisti che ci, ce li fanno... Um, che ci fanno comunque stare bene, che ci fanno fare delle cose che dureranno, che non ci fanno rischiare la pelle, perché, perché ricordo che fare delle presine con dei filati acrilici al 100% e anche quasi al 100% è un rischio, perché sono facilmente infiammabili e le presine noi le usiamo in cucina, le usiamo vicino a un caminetto, a una stufa a legna, ai fornelli, Ecco, magari anche vicino a una candela facciamo una sot- un sottotazza. Eh sì, i sottotazzi li possiamo fare anche in acrilico, basta che non abbiamo delle candele nei pressi. Eh, ci sono persone che si fanno mia figlia, noi in casa, ci, facciamo, ci apparecchiamo la colazione, la tisana della sera, ci mettiamo la candelina che sia profumata o no, la candelina sotto al, la, al coccetto di fondi essenze con gli oli profumati, con le cere profumate, avviciniamo sotto tazza che ha i baffetti carini che scintillano, ecco ci prende fuoco, no? un po' come con le luminarie di Natale, mille garanzie ci stanno 
ci servono perché è un albero di Natale che sia naturale o ancora peggio sintetico eh, se, se prende fuoco quanti ne abbiamo sentiti Lorenza ma ci spaventi stamattina no non vi voglio spaventare vi voglio solo aiutare ecco eh, per molti saranno forse ripetitivi gli argomenti vogliono solo fare cose e eh, ogni tanto li proprio mi sto preparando quel tutorial per, a me, poi mi dà tutto qua a me è piaciuto un sacco quella, quella formella che sto crescendo che era proposta semplicemente come una formella per um, tovagliette su un, una rivista e invece una, una matassa che mi è stata regalata da poco l'ho vista una matassa tinta in stampa mi sto facendo la coda mannaggia io non sopporto i miei capelli cioè sono contenta che me ne siano tornati tanti perché ne avevo persi veramente avevo una lopecia da, da menopausa spaventosa sulla fronte ma anche tutto il resto si era diradato adesso sono tornati belli forti da quando mangio seguendo questo piano alimentare che mi ha portato a stare di nuovo meglio a, ri a rilavorare ad uncinetto e a non, a non sottostare a un intervento alle mani ah, 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 che meraviglia e, però vedo, vedo che ci sono ancora degli atteggiamenti strani riguardo alla vendita dei filati cioè che ci sono ancora no? che li ho scoperti non me li non avevo mai incontrati giuro ci sono persone che mi hanno insegnato a guardare e a comparare perché io che non, certi siti non li conoscevo stranieri eh, eh, ex urbani e eh, guarda che quel frutto, quei prodotti che stanno là in realtà vengono venduti anche di là cambiano i prezzi <coughs> quello che era conveniente fino a qualche tempo fa eh, adesso non lo è più e mi viene spiegato il perché que questo è bello di questo mondo di questo ehm, avere dei luoghi dove possiamo socializzare condividendo le nostre passioni tutte le informazioni che riguardano le nostre passioni che per me sono alcune tra queste che è quella che proprio mi, mi, mi riguarda dalla testa ai piedi è l'uso dei filati io li ospito in casa li adotto anche a distanza magari allora è pastita questa proposta di cercarvi delle offerte ma di giustificarle queste offerte perché potrebbe essere appetibile questo tipo di offerta, questo filato come potrebbe essere impiegato con qualcosa che abbiamo già, non, vorrei non perdere di vista la, 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 come si può dire, ehm, l'argomento riserve, ecco, io le chiamo le riserve aure, le nostre riserve, quello che abbiamo già in casa, e mi piacerebbe avere anche da voi degli spunti certo non posso ricevere immagini su youtube e lo posso, le posso ricevere su instagram certo non posso intrattenere delle lunghe conversazioni su instagram perché il tempo di ognuno è quello che è insomma io vi ringrazio per tanto affetto che mi state manifestando ma che bello ma se posso ecco per me diventa difficile dare delle, 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 dell'assistenza diciamo tecnica per quanto riguarda ho oh, questo problema come la faccio la maglia ecco quello me, se ne ho già tre mi partono le giornate non, ecco, quello poi non sono neanche la persona più preparata ad esempio per risolvere certe questioni tecniche con la maglia e l'uncinetto perché anche se ho abbastanza esperienza, io ad esempio tante, tante tecniche non le ho ancora avvicinate perché non mi hanno ancora affascinato oppure sono proprio lontano da, 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 dalle mie corde, da, da quello che mi piace realizzare, dove mi piace intrattenermi. E le, le tecniche le vado a scuriosare quando sono i filati che me lo suggeriscono oppure incontro un pattern che mi piace e, e allora dico wow e, e mi ci provo altrimenti quello che io amo è proprio essere circondata dai filati farli chiacchierare anche con poco con, con poca fatica o con poca tecnica l'importante è che loro parlino bene dimostrino bene quello che sono eh, dallo spago di carta allo spago di, di di lino, di canapa, di juta in su ecco non, non, sì che le so vedere le cose belle e eh, che no però ecco mh, se devo fare una borsa una shopper 
se devo consigliare ad esempio alla mia ortolana che, che, sta, che a volte sta lì che è seduta con lo sguardo perso adesso che arriva Alfredo poverina di te come deve saltare le faccio fare degli esercizi di ginnastica ecco ci sono delle persone che potrebbero ottimizzare il tempo che a volte esce fuori un po' annoiante in alcune situazioni e creare dei piccoli manufatti che possono vendersi insieme ai prodotti che già hanno a disposizione tipo la mia ortolana nella, nella, nei momenti di buco visto che c'è poco da non è una bottega con le mura è un chiosco all'aperto una bottega ce n'ha sempre da fare no? c'è da pulire, da pulire i vetri da pulire le scaffalature da pulire il pavimento eh, pulire i barattoli se ce ne sono un chiosco all'aperto hai messo le cestine tenuto in ordine ci sono fiori belli c'è poco da fare insomma una spazzata proprio al cemento sotto i piedi finisce lì poi è piccino il chioschetto invece quello che le volevo consigliare e regalare ecco è dell'aiuta per crearsi delle, delle borse per la spesa che le potrebbero pagare ecco fare, dare l'esempio ad esempio i limoni che li trovo buoni e sfusi da lei e non mi costano un occhio della testa perché 4 euro e rotti al chilo per dei limoni pure trattati anche no eh, sono 8 mila lire e passa io converto sempre e eh, eh sì, sono rimasta, sono come certe persone anziane, io converto in lire, quando devo far ragionare, ma che compri? Guarda, ma hai guardato quanto costa? Tipo quando vedo le buste, le, le insalate nelle buste che sono già, anche se hanno la scadenza è là, che le vediamo un po' patitelle, dico ma santo cielo, ma prendi una bella verza cruda e fatti una bella insalata, che si lava tanto velocemente perché è talmente compatta la verza che non trattiene terra all'interno, si lava veramente veloce veloce e, e quindi ecco cosa, cosa possiamo anche proporre, dei corsi mirati, dei prodotti mirati per certi punti vendita quindi guardo tutti i materiali filosi con rispetto e con amore. Il, la mancanza di rispetto viene da chi li... Eh, lo so, è un argomento, signori, che finché non lo risolviamo, finché vedo che ci sono anche eh, dei supporter che eh, tappano gli occhi, e non è una cosa carina. Si può vendere qualsiasi tipo di filato, perché ci sono tante esigenze diverse, se dobbiamo fare dei giochini, se dobbiamo creare delle insomma abbiamo bisogno di, di materiali che abbiano determinate oh, mi gira la testa signori determinate caratteristiche eh, oppure anche di contenere la spesa perché quello che è da fare è una cosa temporanea un qualcosa che non, non ha una grande non deve durare a lungo non lo so, dipende no abbiamo bisogno di, di, di caratteristiche che, che i nostri prodotti abbiano le caratteristiche giuste per quello che dobbiamo fare e imparare a capirli per impiegare al meglio gli avanzi e quindi questo quindi mamma mia quando mi riascolto mi faccio paura e guardare alle offerte anche per ottimizzare allora in questo momento dobbiamo veramente cercare di stare più sereni possibile più all'occhio possibile e informarci veramente sempre di più eh, più canali diversi come facciamo dobbiamo comparare le notizie ragazzi e quindi cercare di stare sereni e il fatto di comprare qualcosa o barattare qualcosa che ha un costo il baratto il barattolo il barattolo il baratto deve avere un suo senso perché abbiamo dei costi di spedizione quindi quando chiediamo un baratto o lo proponiamo, do dobbiamo cercare di fare una cosa intelligente e rispettosa. A volte io sorrido, perché mi sono state fatte delle proposte di baratto che di conveniente per me non c'era niente, e in quel momento soprattutto. E quindi consideriamo nel baratto se siamo nella stessa città, se ci possiamo incontrare a metà strada, se abbiamo bisogno di spedire delle cose, di considerare le spese di spedizione, se quella cosa lì che è un baratto, per avere quel prodotto devo spendere tot, e, e, che, 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 per avere quanto e cosa che magari non dobbiamo poi fare un ordine perché ci serve di qualcos'altro con lo stesso prodotto con meno spese no? 
perché magari arriviamo ad ammortizzare, eh, ce lo abbiamo lo stesso e spendiamo di meno, senza offesa per uno o per l'altro, non sentitevi offesi quando ehm, vi dicono che un baratto non è, non è interessante, ecco, cerchiamo di farli considerando tu, 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 tutto, ecco, il baratto, è una cosa che diverte, sì, se abitiamo nella stessa città, magari ci troviamo per un caffè, dai che ci conosciamo, allora ti va di baratta, hai qualcosa che vuoi toglierti da casa, perché io avrei, intanto diciamo subito noi cosa abbiamo, io avrei questo, se una persona propone della Merino super mega wow che magari anche un colore un po' vintage okay. ecco cerchiamo di proporre qualcosa che non sia eh, che non abbia un valore anche commerciale della metà insomma cerchiamo di fare le persone serie magari non ci pensiamo ecco e allora pensiamo meglio pensiamo un po' più, prof- po più approfonditamente oh, adesso vi saluto quindi, quello, quindi eh, vado a cercarvi qualcosa oggi, tra oggi e domani, ho già scelto come partire, ho già scelto anche i colori, uh-huh, perché si può partire anche da quel colore che può essere un, un tema che potremmo svolgere per conoscenza, ve lo accenno, ve lo annuncio, lo volete sapere? Non lo so, vi do un segnale, vi do un, vi do un qualcosa, vedete. Allora, poi ci ritroviamo, vi auguro una buona giornata, porto fuori la minuscola, poi c'è da veramente da rassettare il più possibile, ma almeno ho messo in ordine quasi la dormeuse, non l'avevo messa in ordine, ma di nuovo vedo cose che ci ho riappoggiato lì. La copertina della minù, carina. Il metro, ci ho da togliere due scialli, ho da togliere una rivista, poi basta, no, tutto a posto, tutto pulito. Là, in giro poi no, c'è da darci una bella ramazzata, una bella spolverata e da riportare di sopra una valanga di roba che sta di sotto. Ma come mi piace lavorare a questo tavolo! Oh, bene, allora come festeggiamento vi piace? Quindi ci sarà una prova del fuoco? Sì, assolutamente sì, così aiutiamo aiutiamo non dico il nome aiutiamo un'amica un'amica del canale di qua e di instagram che mi ha detto ma a me quell'esperimento non è venuto bene bene allora farò vedere guardiamo i filati apriamo le immagini facciamo domande chiediamo quello che non ci torna non dobbiamo mica aver timore, insomma, stiamo per fare degli acquisti, e eh beh, allora mica i soldini hanno la loro importanza, e soprattutto il nostro tempo, la nostra esperienza, ci sono persone che non hanno mai incontrato determinate fibre naturali, mai, e quindi quando le vanno ad acquistare, che non sono um, riconoscibili, è eh, possono prendere delle facciate, io per prima eppure le avevo maneggiate, e quindi cerco di aiutarvi, ecco, io non ho nessuna vendetta da, da portare avanti, un'azione di giustizia, ma perché si forma proprio un'idea sbagliata nelle persone, non dobbiamo accettare le cose che non sono come dovrebbero essere, ne accettiamo già troppe, che senso ha? Cerchiamo di migliorarci tutti, aiutiamoci a migliorarci non ho acceso il ring vabbè c'è la luce fuori mi sono accorta adesso che non ho acceso il ring ah oh, quella è la mia pagina il mio, il mio canale eccolo lì instagram che cammina c'è da caricare altri contenuti poverina ma non ha avuto il tempo e che bello i melograni me li sto distribuendo in tutta casa ce ne sono di colori bellissimi uno, uno di quelli lì rossi l'ho regalati a Giovannina quella più piccola e, e lei me ne ha portate altre due piccole adesso ne vado a raccogliere altre che gli regalo che sono arancioni sono bellissime buona giornata e viva 500 e passa 500.000 visualizzazioni di questo canale che è un, è un canale un po' così ciao grazie che siete passati così tante volte è vero che ci avete quasi siamo a 1800 rotti che a me mi sembravano di più 1800 rotti video in quanti anni? Due, due anni.
Beh dai, dai, non è male, no? Ci siamo fatti un po' di compagnia, abbiamo imparato tante cose, ci siamo dette tante cose. Beh, è stato un periodo particolare, bello, bello, grazie, perché questa per me è un'opportunità per stare bene. E presto, presto avremo il Nick Café in paese, avremo un momento mattutino e poi penseremo anche al pomeridiano. Se abitate nei dintorni, se siete nel Viterbese e, e, o nei pressi confinanti, io qua sono al confine con l'Umbria e la Toscana, questo, sono proprio così, questa parte proprio del paese è lì, ha un passo dalla Toscana, un passo dall'Umbria. E, e vi, fa, vi può far piacere portare avanti questi argomenti condividendo una buona fetta di dolce che quella signora ne fa tanti buoni siamo fortunati in paese perché abbiamo 5 bar aspettate che li conto eh. allora 1, 2, 3, 4, 5 sì, 5 bar e in 3 troviamo della troviamo dei dolci fatti, eh, dei dolci fatti, in casa, fatti lì nel, sul posto, insomma, non confezionati, e che buoni, guardate che si trovano delle crostate buonissime, non lo so, io con il glutine poi pago pegno, dei cannoli siciliani, dei dolcetti, vabbè, i dolcetti tipici di qua, sono a parte delle ciambelle che, sono, tip- sono simili anche a quelle della Val di Var, ma c'è il signore siciliano che fa delle cose proprio buone e poi hanno le pizze, due bar propongono le pizze fatte da loro, due, proprio due modi diversi di interpretare la pizza, abbiamo un'enoteca che propone cose carine, e ab- abbiamo cose, è un paesino che non ha al paesaggio intorno che è proprio bello noi come bellezze architettoniche non ne abbiamo è interessante secondo me la disposizione urbana per borghetti per gruppi di case su queste rughe che è la campagna dell'alta tuscia sono delle rughe in realtà più che delle colline degli altipiani eh, rughetti strettini ehm, quindi si può guardare con un occhio curioso potremmo fare delle passeggiate per chi ha tempo se imbrocchiamo la giornata giusta eh, questo bar che ci vuole ospitare è condotto da delle sciure, una mamma con le sue figlie e qualche ragazzo collaboratore, ragazza collaboratrice e la signora la faceva gioielli, faceva della bigiotteria a mano, è appassionata quando vede che lavoro con le mani ma perché non facciamo qualcosa bello, bene, è un bar semplice ehm, le cose sono buone i dolci sono buoni io quando ho assaggiato su caramello salato io poi sono una pazza del caramello salato mamma mia e, e anche l'altro, l'altro bar fa delle cose molto buone il signore della frat- insomma siamo fortunati da questo punto di vista mancavano le trattorie sono, uh, ci sono stati questi Uh, due bar soprattutto uh, nuovi uh, uno è stato rinnovato da poco che hanno, fanno delle proposte interessanti per quanto riguarda, riguarda uh, la pasticceria sì, uh, da, da te da te, da cioccolata calda, da caffè, da cappuccino, eh. quindi sono contenta, ecco che possiamo fare questa cosa, che potremo avere un, un autunno insomma di supporto morale umano, e dove mentre lavoriamo le nostre cose, nasceranno, nasceranno altre opportunità, vi abbraccio, buon tutto, 500.000 visualizzazioni e passa tintintinta a taglio da farmi un caffè perché mi gira la capissa la capissa la capissa